ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ജീവികളെ കൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കും എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പ്രവചിക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ജീവികൾ ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രലോകം അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെന്നോ ഏലിയൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പുതിയ പേരുകൾ കൊടുത്തതുപോലെ മറ്റെന്തും മറ്റെന്തെങ്കിലും പുതിയ പേരുകളായിരിക്കാം എന്നാൽ അങ്ങനൊരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രവചനത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം വചന സന്ദേശം ശ്രമിക്കുന്ന ഇവരെയും അറിയിക്കുന്നു ബൈബിൾ പ്രവചിക്കുന്ന ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ള ലോക സംഭവങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒമ്പതാം ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് എടുത്തു പറയുന്ന വിഷയം ഇനി ഭൂമിയെ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അയക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക ജീവികളെ പറ്റിയാണ് പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ആധാരമായി ഒരു വാക്യം വായിച്ച് അത് ആരംഭിക്കാം ഈ ജീവികളെ പറ്റി ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ചില വിഷയങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ബൈബിൾ ശാസ്ത്രപരമായി തിയോളജി പരമായി ഏഞ്ചലോളജിയിൽ നിന്നും ഡെബനോളജി എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ഭൂതശാസ്ത്രവും അതുപോലെ ദൂതന്മാരുടെ ശാസ്ത്രം ദൂതശാസ്ത്രവും ഒക്കെ ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടിയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വിഷയം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിന് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇന്ന് ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ച ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം അഞ്ചാമത്തെ ദൂതൻ ഊതി അപ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവന് അഗാധ കൂപത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ലഭിച്ചു ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളമൂതിയ സമയത്ത് ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം അല്പമെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നും ഒരു നക്ഷത്രം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നക്ഷത്രം ഭൂമിയിൽ വീണാൽ ഭൂമി പിന്നെ ശേഷിച്ചിരിക്കുമോ കാരണം ഒരു നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ പല മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ളതാണ് സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു നക്ഷത്രം എന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ നക്ഷത്രത്തെ അടുത്ത പറഞ്ഞ പദം ശ്രദ്ധിക്കണം അവന് അഗാധ കൂപത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവന് അഗാധ കൂപത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ലഭിച്ചു അവന് എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഈ നക്ഷത്രം നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉദയ നക്ഷത്രം എന്ന് ലൂസിഫറിനെയും യേശുക്രിസ്തുവിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിനും ലൂസിഫറിനും ഒരേ തരത്തിലൊരു വിശേഷണം ഉദയ നക്ഷത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് നമ്മളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു ഈ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്നൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആഴമുണ്ട് നിങ്ങൾ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്താണ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം സാത്താൻ്റെ ദൂതന്മാരെ നക്ഷത്രം എന്ന രീതിയിൽ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാരെ നക്ഷത്രം എന്ന രീതിയിൽ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യോബൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഭൂമിക്കും ഒരു അടിസ്ഥാനമിടുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആർത്ത് ഘോഷിക്കുന്നൊരു കാര്യം ദൂതന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൂതനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഏഞ്ചലാണ് 
ഒരു ദൂതനാണ് ഒരു ദൈവദൂതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സാത്താൻ്റെ ദൂതനല്ല ഒരു ഏഞ്ചലാണ് ഒരു ദൈവദൂതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത പറയുവാണ് അവൻ അഗാധ കൂപം തുറന്നു ഉടനെ പെരി ചൂളയിലെ പുക പോലെ കൂപത്തിൽ നിന്ന് പുക പൊങ്ങി കൂപത്തിൻ്റെ പുകയാൽ സൂര്യനും ആകാശവും ഇരുണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സീരീസ് വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് എന്താണ് വിഷയമെന്ന് വെച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യ വരവിന് ശേഷം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സഭയെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാനായിട്ട് മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുന്ന എതിരേൽക്കാൻ എടുക്കപ്പെടുന്ന സഭയെയാണ് സഭയെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങിപ്പോകണം എന്ന ആശയം അവിടെയാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി സഭ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ പുനരുദ്ധാന ശരീര ശരീരത്തോ ശരീരം പ്രാപിച്ച് അതായത് മരിച്ചവർ അക്ഷര ഉയർക്കും ജീവനോട് ശേഷിച്ചവർ രൂപാന്തരപ്പെടും അങ്ങനെ ഉയർത്തത്തിനു ശേഷം കർത്താവിനെ എതിരേറ്റ് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കണം മധ്യാകാശത്തിലേക്കല്ല നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ ഏഴ് വർഷ മഹോദ്രവ കാലമുണ്ടാകുമെന്ന് ബൈബിള് പല ഭാഗങ്ങൾ പല പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ മഹോദ്രവ കാലത്ത് ഈ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സാത്താൻ്റെ ക്രോധവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധവും സാധാരണ ക്രോധവും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മഹോദ്രവകാലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കാനായി മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാനായി പാപികളെ ശിക്ഷിക്കാനായി ദൈവം ചില ജീവികളെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ജീവികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു തുടക്കമാണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ച ഭാഗം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അവൻ അഗാധ കൂപം തുറന്നു ഉടനെ പെരും ചൂളയിലെ പുക പോലെ കൂപത്തിൽ നിന്ന് പുക പൊങ്ങി കൂപത്തിൻ്റെ പുകയാൽ സൂര്യനും ആകാശവും ഇരുണ്ടുപോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ സൂര്യനെയും ആകാശത്തെയും ഇരുളിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പ്രകാശത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഇരുട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു ബാധ അന്ത്യകാലത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീകാത്മക കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി അല്ല കാണേണ്ടത് ഇത് അക്ഷരികമായി തന്നെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ സൂര്യൻ മറയത്തക്ക വിധത്തിൽ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇരു ഇരുൾ മാത്രം കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ പുക പൊങ്ങുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പുകയാൽ മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുകയാൽ മനുഷ്യർ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അക്ഷരികമായ പുക തന്നെയാണ് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പുകയിൽ നിന്ന് വെട്ടുക്കിളി ഭൂമിയിൽ പുറപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിക്കണം പുകയിൽ നിന്ന് വെട്ടുക്കിളി ഭൂമിയിൽ പുറപ്പെട്ടു ഇത് ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല നമ്മളിതിൻ്റെ മറ്റു പല വേർഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വെട്ടിക്കളി ഇതുവരെ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന വെട്ടിക്കളി ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന തരത്തിലൊരു വെട്ടിക്കളിയല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന വെട്ടിക്കളി ഈ ഈ കൂപത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്ന പുക ഏൽക്കാത്ത വെട്ടിക്കളിയാണ് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിന് ഭൂമിയിലെ തേളിനുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചു ആ പദപ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കണം ഭൂമിയിലെ തേളിനുള്ള അപ്പോൾ ഈ ജീവി ഈ വെട്ടുക്കളെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളതല്ല എന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് തേളിനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത് പറയുക നെറ്റിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്കല്ലാതെ ഭൂമിയിലെ പുല്ലിനും പച്ചയായ ദുന്നിനും യാതൊരു വൃക്ഷത്തിനും കേട് വരുത്തരുത് എന്നതിന് കൽപ്പനയുണ്ടായി ഇതും വളരെയധികം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് നെറ്റിയിൽ ദ
കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ മനുഷ്യർ സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണ് ഈ മനുഷ്യർ മഹോപദ്രകാലത്ത് ദൈവം ഉപദ്രവിക്കാത്ത ദൈവം സംരക്ഷണ കൊടുക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ ഏതാണ് അത് മറ്റൊരു വലിയൊരു വിഷയമാകയാൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അത് അവസരം കിട്ടുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു വിഷയം വെളുപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായവുമായിട്ട് ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാകിയാൽ അത് മറ്റൊരു വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ഇന്ന് വരെ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്ത ജീവികളെ പറ്റിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഈ ഒമ്പതാം അധ്യയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അധ്യായമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കാതെ പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആ ആ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവരെ കൊല്ലുവാനല്ല അഞ്ച് മാസം ദണ്ഡിപ്പിഫാൻ അത്ര അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചത് അവരുടെ വേദന തേൾ മനുഷ്യനെ കുത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന പോലെ തന്നെ ആ കാലത്ത് മനുഷ്യർ മരണം അന്വേഷിക്കും കാൺകയില്ല താനും മരിപ്പാൻ കൊതിക്കും മരണം അവരെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ ജീവി ഭൂമിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഈ ജീവി എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരുടെ വേദന തേൾ മനുഷ്യനെ കുത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന പോലെ തന്നെ അതായത് മനുഷ്യർ ഈ ജീവികൾ നിമിത്തം അതിവേദന അനുഭവിക്കുമെന്ന് സാരം ഈ വേദന നിമിത്തം മനുഷ്യർ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് മരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവർ മരിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും മരണം അവരെ വിട്ടോടിപ്പോകും അങ്ങനൊരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം അത് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് കാലക്കണക്കും കൂടി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംശയം നിങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം ഈ ജീവികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേദന എടുക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജീവികളുടെ രൂപം എങ്ങനെയെന്നറിയണം നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വെട്ടിക്കിളിയുടെ രൂപം യുദ്ധത്തിന് ചമയിച്ച കുതിരയ്ക്ക് സമം തലയിൽ പൊൻകിരീടം ഉള്ളതുപോലെ മുഖം മാനുഷ്യമുഖം പോലെ ആയിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ മുടി പോലെ അതിന് മുടിയുണ്ട് പല്ല് സിംഹത്തിൻ്റെ പല്ല് പോലെ ആയിരുന്നു ഇരുമ്പ് കവചം പോലെ കവചമുണ്ട് ചിറകിൻ്റെ ഒച്ച പടയ്ക്ക് ഓടുന്ന അനേകം കുതിര തേരുകളുടെ ഒച്ച പോലെ ആയിരുന്നു തേളിനുള്ളതുപോലെ വാലും വിഷമുള്ളും ഉണ്ട് മനുഷ്യരെ അഞ്ച് മാസം ഉപദ്രവിപ്പാൻ അതിനുള്ള ശക്തി വാലിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വാല് കൊണ്ടാണ് ഈ ജീവി ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ രൂപം വായിച്ചു കേട്ടു ഞാൻ രൂപത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീടൊപ്പം തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ രൂപത്തിന് അതി വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഭൂമിയിൽപ്പെട്ടൊരു ജീവിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവികളുമായിട്ട് സാദൃശ്യപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ മുഖം ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മുടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പല്ല് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ഒച്ച വേറൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രൂ ഈ ഒരു ജീവിക്ക് പ്രത്യേകമായ രൂപവുമുണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശബ്ദവുമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ജീവികളെ അക്ഷരികമായി കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ വരുമ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം അതിനെ എന്തായാലും അന്യഗ്രഹ ജീവികളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പദത്തിൽ പദം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നല്ല അഗാധ കൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിന് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു ആത്മജീവികൾ കൂടിയാണ് കാരണം അഗാധ കൂപത്തിൽ നിന്ന് പുക പൊങ്ങുന്നുണ്ട് ആകാശത്തെയും സൂര്യനെയും മൂടിക്കളയുന്ന പുക അഗാധ കൂപത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ജീവികൾ ആ പുക നിമിത്തം മരിക്കുകയോ പുക നിമിത്തം ചാകുകയോ നശിക്കുകയോ ചെയ്താലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ജീവി ഒരു ആത്മജീവികൾ കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്ക് ഇതിനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും സാധിക്കും കാരണം ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനും സാധിക്കും അഗാത്ത ദൂതൻ അതിന് രാജാവായിരുന്നു അവന് എബ്രായ
ദൂതൻ ആരെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച് മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകരെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീ പൊയ്യുകയും ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ കള്ളപ്രവാചകനെയും എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും തീ പൊയ്യുകയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരാളെ ബാക്കിയുണ്ട് ആരാ സാത്താൻ സാത്താൻ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇരുപതാം മതിയായ ഒന്നാം വാക്യം അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിൻ്റെ താക്കോലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിട്ടു ആയിരം ആണ്ട് കഴിവോളം ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാൻ അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഗാധം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അഗാധം അഗാധ കൂപം അപ്പോൾ ഈ അഗാധത്തിൽ ആരെ തള്ളിയിട്ടേക്കുന്നത് സാത്താനെ ആയിരം വർഷത്തേക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ അഗാധ കൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷയുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ന്യായവിധിയുടെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ഈ ദൂതന്മാർ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ദൂതനെയാണ് നമുക്ക് അബദ്ധോൻ എന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡിസ്ട്രോയർ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് ദൂതനാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠി രണ്ട് വിധ കൂട്ടരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്ന് ലൂസിഫറിൻ്റെ കാലത്ത് ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ചിറക് വിറ വിരിച്ച് മറയ്ക്കുന്ന ഒരു കിരൂപായിരുന്നു അതായത് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ ത്രീ ഏക ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മവുമായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് മധ്യേ ചിറക് വിട വിടർത്തി മറച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മറച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതി അത് കേൾവിക്കാർക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലിട്ട് വരണം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിയമ നിയമപ്പെട്ടകമുണ്ട് നിയമപ്പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കെരൂപുകൾ ചിറക് വിടർത്തി മറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ചിറക് വിടർത്തി മറച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ കെരൂപുകളുടെ ചിറകുകളുടെ മധ്യത്തിലേക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ ഷെക്കൈന ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് മറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വിശുദ്ധ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു നിഴലായിട്ട് ആണ് ദൈവം സമാപന കൂടാരത്തെ ദൈവം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലും അതേപോലെ ആലയമുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലും നിയമപ്പെട്ടകമുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഭൂമിയിൽ നാം കണ്ടുവെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ട് കെരൂപുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ചിറക് വിളർത്തി മറച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതേ പദം ലൂസിഫറിനെ പറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നീ ചിറക്ക് വിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മറച്ചു നിന്നിരുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ലൂസിഫർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ആ ലൂസിഫറിനോടൊപ്പം നിന്ന കൂട്ടം കൂടിയ ദൂതന്മാരെയും കൂടി ദൈവം ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇവരെയാണ് സ്വർലോക ദുഷ്ടാത്മ സേന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ലൂസിഫറിന് ഏതൻ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരുന്നു നീ ഏതനിലായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലൂസിഫറിനെ മാറ്റി ദൈവം ആദാമിനെ ഹവയും പാർപ്പിച്ചു ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി ആദാമിനെ ഹവയും പാർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ലൂസിഫറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു ദൂത സമൂഹം ലൂസിഫറിനൊപ്പം ശപിക്കപ്പെട്ടവരായി ദുഷ്ടാത്മ സേനയായിട്ട് മാറി ഇതൊരു ഇതൊരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ആ വിഭാഗത്തെയാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ സൗന്ദര്യം ഉള്ളവർ എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് മക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ
ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പഠനത്തിലായിരിക്കാം വിശ്വാസമുള്ളത് എന്നാൽ ബൈബിളിലെ മറ്റ് അനേക ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ശപിക്കപ്പെട്ട ദൂത സമൂഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിന് കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുൻപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവം മാത്രമാണ് അത് ക്ഷേത്രിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ന്യായീകരണം ബൈബിളിലെ മറ്റ് യാതൊരു കൂട്ടുവാക്യത്തെ ഒത്തുവാക്യത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഇല്ലാത്ത ന്യായീകരണമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയത്തിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പല വിഷയങ്ങളും ഈ വിഷയമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടു പോ മാത്രം പോകുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിഷയത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ അന്ധത മസ്സിൻ്റെ ചങ്ങലയിട്ട് നരകത്തിലാക്കി ന്യായ വിധിക്കായി കാപ്പാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും പുരാതന ലോകത്തെയും ആദരിക്കാതെ ഭക്തി കെട്ടവരുടെ ലോകത്ത് ജലപ്രളയം വരുത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിച്ച കാര്യവും നോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളവും ചേർത്താണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ഈ ദൂതന്മാർ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ദൂതന്മാർ ലൂസഫറോടൊപ്പം ദുഷ്ടാത്മസേനയായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം ദൂതന്മാർ ഈ അഗാധകൂപത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലാക്കി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നരകം അഗാധകൂപം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെറ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം ഈ അബദ്ധോൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പല്ലോവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് കിടക്കുന്ന ദൂതനാണ് ഈ ദൂതനാണ് ഈ വെട്ടിക്കിളികൾക്ക് നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് മാസം മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം ഒരു കാലത്ത് ശിക്ഷിച്ച് ബന്ധനത്തിലാക്കിയിരുന്ന ദൂതന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കഷ്ടം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് കഷ്ടം പിന്നാലെ വരുന്നു ആറാമത്തെ ദൂതനൂതി അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വർണ പീഠത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കാഹളമുള്ള ആറാം ദൂതനോട് യുഫ്ര യുഫ്രത്തേസ് എന്ന മഹാനദി തീരത്ത് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ദൂതന്മാരെയും അഴിച്ചു വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നമുക്കിവിടെ നാല് ദൂതന്മാരെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ബന്ധ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാരും ശിക്ഷ നിമിത്തം ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാരാണ് ആറാമത്തെ ഉൽപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തന്നെ അവരെ അഴിച്ചു വിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഉടനെ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ കൊല്ലുവാൻ ഇന്ന ആണ്ട് മാസം ദിവസം നാഴികയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയിരുന്ന നാല് ദൂതന്മാരെയും അഴിച്ചു വിട്ടു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നുമായിരിക്കും ഈ ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആത്മശരീരമാണ് മനുഷ്യരെ പോലെ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ശരീരമല്ല മനുഷ്യ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ശരീരമുള്ള മനുഷ്യനെ സ്പർശിക്കുവാൻ മനുഷ്യനെ തൊടുവാൻ ഈ ദൂതന്മാർക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം വന്നു എന്ന് വരാം നമ്മൾ ബൈബിളിലെ പല സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർക്ക് മനുഷ്യരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാർക്ക് മനുഷ്യർ കൊടുക്കുന്ന യാഗങ്ങൾ ദൂതന്മാർക്ക് അത് അത് അതിൽ ഭാഗമാക്കായിട്ട് മാറുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒരു ദൂതന വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുവാനും സാധിക്കുമെന്ന് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ദൂതന ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ദൂതന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലാം നമ്മൾ മിശ്രൈമിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സംഭാര ദൂതൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ മിശ്രൈമിലെ കടിഞ്ഞൂലൊക്കെ മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൂതന്മാർക്ക് മനുഷ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ദൂതന്മാർക്ക് മനുഷ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബൈബിളിലെ അനേക സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ കുതിര കുതിരപ്പടയുടെ സംഖ്യ പതിനായിരം മടങ്ങ് ഇരുപതിനായിരം എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനായിരം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇരുപതിനായിരം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് കേട്ടു ഞാൻ കുതിരകളെയും കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവരെ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുതിരയുണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഭൂമിയില്ലാത്ത ജീവൻ എന്തായാലും വെട്ടിക്കിളിയായിരുന്നു വെട്ടിക്കിളി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു അടുത്തവിടെ വരുന്ന വരുന്ന
മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് മരിച്ചുപോയി കുതിരകളുടെ ശക്തി വായിലും വാലിലും ആയിരുന്നു വാലോ സർപ്പത്തെ പോലെ തലയുള്ളതും ആയിരുന്നു ഇവയാൽ അത്ര കേടു വരുത്തുന്നത് അപ്പം ഈ കുതിര കേടു വരുത്തുന്നത് വാ കൊണ്ടും വാല് കൊണ്ടുമാണ് നേരത്തെ കണ്ട വെട്ടിക്കിളി കേടു വരുത്തുന്നത് വാല് കൊണ്ടാണ് ഈ കുതിര കേടു വരുത്തുന്നത് വാ കൊണ്ടും വാല് കൊണ്ടുമാണ് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ വായിൽ നിന്ന് ഗന്ധകം പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ബാധകളാൽ അപ്പം പറയുന്ന അടുത്തത് എന്താ ഈ പദം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ജീവികളാൽ എന്നല്ല ഈ ബാധകളാൽ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് സാധ്യതയാണ് ഞാനിതിൽ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കൊറോണ വൈസ് വൈറസൊക്കെ വന്നതുപോലെ മനുഷ്യർക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതും എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ബാധ ഉണ്ടാകും രോഗമുണ്ടാകുന്നതും അവ നമുക്ക് നശിച്ചു പോകുന്നതുമായ ഒരു ഒരു ദണ്ഡനമായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തത് മനുഷ്യർക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ഈ ജീവികളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പുക ഗന്ധകം അവയുടെ വാലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുത്തേറ്റ് മനുഷ്യർ മരണം അന്വേഷിച്ച് ഒടുവിൽ മൂന്നിലൊന്ന് മനുഷ്യർ മരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഭൂമിയിലെ മൂന്നിലൊന്ന് മനുഷ്യർ മരിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ ജീവികളെ നേരിടാനോ അവയ്ക്ക് പരിഹാരം വരുത്താനോ കഴിയാത്ത വിധം മനുഷ്യർ അവയുടെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഈ ജീവികൾ നിമിത്തം മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഈ ബാധകളാൽ മരിച്ചു പോകാത്ത ശേഷം മനുഷ്യരോ ദൂർഭൂതങ്ങളെയും കാണുവാനും കേൾപ്പാനും നടപ്പാനും വഹിയാത്ത പൊന്ന് വെള്ളി ചെമ്പ് കല്ല് മരം ഇവ കൊണ്ടുള്ള ബിംബങ്ങളെയും നമസ്കരിക്കാതെ കഥവൻ തങ്ങളുടെ കൈപ്പണി വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല തങ്ങളുടെ കൊലപാതകം ശുദ്രം തുർനടപ്പ് മോഷണം എന്നിവ വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതുമില്ല അപ്പോൾ ഒമ്പതാം അധ്യായം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിലാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ശാസ്ത്രം ബൈബിളല്ല ശാസ്ത്രം അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ലോകം ഏലിയൻസ് എന്നോ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ജീവികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സഭ ഭൂമിയിലില്ല പ്രത്യാശയോടെ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാനും ഈ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെത്താൻ ഒരുക്കി കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ കാണത്തില്ല എന്നാൽ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ വചനം അന്വേഷിച്ച് ഒഴുന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ജനം ഇതിനൊക്കെ എന്ത് പ്രതിവിധിയുണ്ട് ഇതിന് ഇത് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ജനമുണ്ട് എന്ന് ദാനിയിൽ പ്രവചനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അന്നുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കും ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ബൈബിൾ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രവചനം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വചന സന്ദേശം ഏവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ലോകം ഈ ഒരു മഹോദ്രുപ കാലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനം തന്നെത്താൻ ഒരുക്കി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ രഹസ്യ വരവിൽ എടുക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി തിടുക്കത്തോടെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം അതിന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആമീൻ